بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارے پاس ٹاپک ہے الیکٹرک پوٹینشیل اینڈ الیکٹرک پوٹینشیل ڈفرینس تو الیکٹرک پوٹینشیل ڈفرینس کو یہاں پہ ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو پلیٹس ہیں اے اینڈ بی اے پلیٹ پہ نگیٹو چارج ہے اور بی پلیٹ پہ پازیٹو چارج ہے بی پلیٹ پہ ہائی پوٹینشیل اور اے پلیٹ پہ لو پوٹینشیل ہے تو اس پوٹینشیل ڈفرینس کی وجہ سے یہاں فیلڈ ایگزسٹ کرے گا اس فیلڈ کی ڈائریکشن فرام پازیٹو پلیٹ ٹو ورڈز دی نگیٹو پلیٹ ہوگی ٹھیک ہے جی اب اسٹوڈنٹس میں اس فیلڈ کے اندر ایک چارج کیو ناٹ پلس کیو ناٹ کو پلیس کرتا ہوں تو اس پہ نیچرلی ایک فورس ایکٹ کرے گی اس الیکٹرک فورس کی ویلیو کیا ہوگی کیو ناٹ ای اب اسٹوڈنٹس اس پازیٹو کیو ناٹ چارج کو یہ پازیٹو پلیٹ بی پلیٹ ریپیل کرے گی اور یہ جو نگیٹو پلیٹ ہے یہ اس چارج کو اٹریکٹ کرے گی تو اس کیس میں جو کائنیٹک انرجی ہوگی وہ گین کرے گی لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ اس چارج کو میں اس الیکٹرک فورس کے انگینسٹ موو کرواؤں تو مجھے اس پہ ورک ڈن کرنا ہوگا ورک ڈن کے لیے مجھے اس چارج پہ ایک فورس اپلائی کرنی ہوگی اس فورس کے اپلائی کرنے سے جو میری پوٹینشیل انرجی ہوگی یہاں پہ وہ کیا کرے گی گین کرے گی کیوں کیونکہ میں جو ورک کر رہا ہوں وہ اس الیکٹرک فورس کے انگینسٹ کر رہا ہوں تو پوٹینشیل انرجی کیا کرے گی گین کرے گی یہ اسی طرح جیسے میں کسی ارتھ کی سرفیس سے کوئی بھی چیز پک کروں اور ایک سرٹن ہائٹ پہ لے کے جاؤں تو میری پوٹینشیل انرجی کیا کرے گی انکریز کرے گی تو جو میں نے ورک کیا ہوگا وہ ورک کس کی فارم میں ہوگا گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی کی فارم میں ہوگا تو یہاں پہ الیکٹرک فیلڈ کے کیس میں جو میں ورک کروں گا وہ میرا ورک ان دا فارم آف الیکٹرک پوٹینشیل انرجی کی فارم میں ہوگا ٹھیک ہے جی اب اسٹوڈنٹس جو ہمیں یہاں پہ الیکٹرک فورس اپلائی کرنی ہے وہ سرٹن کنڈیشن پہ اپلائی کرنی ہے مطلب وہ اس طرح نہیں اپنے اپلائی کرنی کے بعد ایکسٹرنل فورس اپلائی کرنی ہے تو جتنی مرضی آپ فورس یہاں پہ اپلائی کرنا چاہیں اپلائی کر دیں نہیں ہمیں الیکٹرک فورس یہاں پہ سوری ایکسٹرنل فورس جو اپلائی کرنی ہے وہ سرٹن کنڈیشنس کے اندر اپلائی کرنی ہے کہ مطلب اس طرح سے ہم نے ایکسٹرنل فورس اپلائی کرنی ہے کہ یہ ہمارا چارج اس فیلڈ کے انگینسٹ موو بھی کرے اور یہاں اکولیبریم کی کنڈیشن بھی سیٹسفائی ہو ٹھیک ہے جی مطلب یہ چارج یونیفارملی ہم نے اے ٹو بی موو کروانا ہے تو اب اگر ہم اس چارج پہ فورس اپلائی کریں دیکھیے گا ذرا بات کو سمجھیے گا کہ اگر ہم اس چارج پہ ایک فورس اپلائی کریں جی اگینسٹ دا الیکٹرک فورس تو وہ فورس کس کے برابر ہوگی جی ایف از ایکول ٹو ایم اے اب جو اس میں اے ہے اسٹوڈنٹس ایکسلوریشن مطلب اس فورس کے اپلائی کرنے سے یہاں پہ ایکسلوریشن بھی ہوگا اگر یہ ایکسلوریشن ہوگا تو اس کا مطلب یہاں پہ کولیبریم کی کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی تو ہمیں کیا کرنا ہے اس ایکسلوریشن کو یہاں سے یہاں پہ زیرو کرنا ہے تاکہ یہاں پہ ہم اکولیبریم کی کنڈیشن سیٹسفائی کر سکیں تو اب اس ایکسلوریشن کو زیرو کرنے کے لیے مجھے اس فورس کو زیرو کرنا ہے مطلب جو ہمارے پاس نیٹ فورس ہے اس کو زیرو کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ مجھے جو ایکسٹرنل فورس یہاں پہ اپلائی کرنی ہے وہ فورس اتنی ہو جتنی میرے پاس یہ الیکٹرک فورس ہے تو اگر میں اس الیکٹرک فورس جتنی یہ ایکسٹرنل فورس اپلائی کروں تو اس صورت میں ہوگا کیا کہ دونوں کی میگنیچیوڈ برابر ڈائریکشن کیا ہے اپوزٹ تو دونوں کیا ہو جائیں گی ایک دوسرے سے کینسل تو نیٹ فورس کیا ہوگی زیرو تو اگر نیٹ فورس زیرو ہوگی تو اس کا مطلب جو ہمارا ایکسلریشن ہوگا یہ بھی کیا ہو جائے گا زیرو تو اگر ایکسلریشن زیرو تو اس کا مطلب اکولیبریم کی کنڈیشن یہاں پہ سیٹسفائی ہو جائے گی اور ہمارا جو چارج ہے یہ یونیفارملی موو کرے گا فرام اے ٹو بی تو اس کا مطلب اگر میں اکولیبریم کی کنڈیشن سیٹسفائی کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں جو فورس اپلائی کر رہا ہوں وہ فورس اتنی ہو جتنی ہمارے پاس یہ الیکٹرک فورس ہے کیو ناٹ ای جتنی اگر ہم فورس اپلائی کریں گے تو اس صورت میں دونوں کینسل ہو جائیں گی نیٹ فورس جو ہے وہ زیرو کے برابر ہو جائے گی اور ہمارا چارج جو ہے یہ یونیفارملی موو کرے گا اے ٹو بی تو اب اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ اگر یہ دونوں فورسز برابر کر دی گئی جو کہ میگنیچیوڈ میں ایک جیسی اور ڈائریکشن میں اپوزٹ تو یہ کینسل ہوں گی تو چارج تو یہی پہ پڑا رہے گا چارج تو اے ٹو بی موو ہی نہیں کرے گا تو اسٹوڈنٹس یاد رکھیے گا انیشلی ہم جو اپلائڈ فورس ایکٹ کروائیں گے وہ مائنر سے زیادہ ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو دا کیو ناٹ ای مطلب جو ہماری یہ الیکٹرک فورس ہے 
اس سے فورس سے تھوڑی سی زیادہ فورس ہم اپلائے کریں گے سٹارٹ میں پھر اس کے بعد دونوں کو ایکول کریں گے تو وہ دونوں ایک دوسرے سے کینسل ہو جائیں گی اور ریزلٹ میں ہمیں کیا ملے گا ایکسلریشن زیرو مطلب نیٹ فورس زیرو ہو جائے گی تو اس ٹائم پہ ہمارے پاس جو چارج ہوگا وہ یونیفارملی موو کرے گا فرام اے ٹو بی ٹھیک ہے جی تو اسی چیز کو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ دی پوٹینشیل ڈفرینس بٹوین ٹو پوائنٹس اے اینڈ بی ان این الیکٹرک فیلڈ از ڈیفائنڈ ایز دا ورک ڈن ان کیرنگ اے یونٹ پوزیٹیو چارج فرام اے ٹو بی اے ٹو بی ہم اس چارج کو انگیز تا فیلڈ موو کروا رہے ہیں نا ورک کر کے تو اس کا مطلب اے ٹو بی لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ورک ڈن ان کیرنگ اے یونٹ پوزیٹیو چارج فرام اے ٹو بی وائل کیپنگ تا چارج ان ایکولیبریم That is electric potential difference is equal to delta V, delta V is equal to VB minus VA is equal to work done AB divided by test charge Q0. تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا جی الیکٹر پوٹنشل ڈیفرنس کی میتھمیٹیکل فارم آگئی تو اب سٹوڈنٹس ہمارا جو ورک ہے یہ یہاں پہ کس فارم میں ہے الیکٹرک پوٹنشل انرجی کی فارم میں ہے تو وہ ہمارے پاس الیکٹر پوٹنشل انرجی کیا ہوگی ڈیلٹا یو تو اس کا مطلب میں ورک اے بی کی جگہ لکھ سکتا ہوں ڈیلٹا یو تو ورک کی جگہ لکھا ڈیلٹا یو ڈیوارڈ بائی ٹیسٹ چارج ویسے کا ویسے تو ہمارے پاس میتھمیٹیکل فارم بن گی ڈیلٹا وی ایز ایکول ٹو ڈیلٹا یو ڈیوارڈ بائی کیو نوٹ تو یہ ہمارے پاس میتھمیٹیکل فارم ہے الیکٹر پوٹنشل ڈیفرنس کی ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ الیکٹر پوٹنشل ڈیفرنس کی کچھ پروپرٹیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نمبر ون ہمارے پاس جو الیکٹر پوٹنشل ڈیفرنس ہے یہ سکیلر کونٹیٹی ہے الیکٹر پوٹنشل کیا ہے جی سکیلر کونٹیٹی کیوں کیونکہ ورک بھی ہمارے پاس سکیلر ہے چارج بھی سکیلر ہے تو اس طرح جو ہمارے پاس الیکٹر پوٹنشل ہے وہ بھی کیا ہوگا سکیلر دوسرے نمبر پر اس کے یونٹ کے اگر ہم بات کریں تو الیکٹر پوٹنشل کا یونٹ کیا ہوگا وولٹ تو اگر ہم ون وولٹ کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ کس کے ایکول ہوگا ون جاؤل پر ون کولم مطلب ایک کولم چارج پر اگر آپ ون جاؤل ورک کریں تو آپ کو پوٹنشل کترہ ملے گا ون وولٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد تھرڈ پروپرٹی ہے جی ہمارے پاس کہ الیکٹرک پوٹنشل ڈیفرنس is the analogous to the pressure difference مطلب جو ہمارا الیکٹرک پوٹنشل ڈیفرنس ہے یہ سیم ایکٹ کر رہا ہے جیسے ہمارے پاس پریشر ڈیفرنس ہوتا ہے یا پھر یہاں پہ ہائٹ کی بھی اپشن آ سکتی ہے تو ایم سی کیوز یہاں پہ بن سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اپشنز میں ہائٹ بھی ہو اور پریشر ڈیفرنس بھی ہو تو پھر آپ بہت اینڈ بھی سیلیکٹ کریں گے کہ جو الیکٹر پوٹنشل ہے وہ انالوگس ہے کس کا پریشر ڈیفرنس کا یا پھر ہائٹ کا اور اگر ان دونوں میں سے ایک ہوگی اپشن تو آپ اسی ایک کو سیلیکٹ کریں گے اسی چیز کو میں یہاں پہ بھی ایکسپلین کروں گا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہے آگے ہمارے پاس ایک اور انفارمیشن ہے ای سی جی ای سی جی ریکارڈ پوٹینشل ڈیفرنس بیٹوین پوائنٹس آن سکن جنریٹڈ بائی دی ہارٹ اسی طرح ہمارے پاس ایک اور انفارمیشن ہے ای ای جی تو ای ای جی ریکارڈ دی پوٹینشل ڈیفرنس کریئیٹڈ بائی الیکٹریکل ایکٹیوٹی آف برین تو یہ دونوں انفارمیشن آپ نے یاد رکھنی ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہے اس سے آگے ہمارے پاس دو ایم سی کیوز اور ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں نوٹ الیکٹرک پوٹینشل انرجی is the characteristic of charge and الیکٹرک پوٹینشل is the characteristic of field تو یہ بھی آپ نے ایم سی کیوز یاد رکھنے ہیں اس سے آگے چلتے ہیں کہ الیکٹرک پوٹینشل یا پھر absolute پوٹینشل at a point یہ سیم اسی طرح کا ٹاپک ہے جو آپ نے فرسٹ ایر کے اندر ایبسلیوٹ گریویٹیشنل پوٹینشل انرجی کا ٹاپک پڑھ کے آئے تو یہاں پہ دیکھئے گا کہ ہمارے پاس ایک پوزیٹیو کیو چارج ہے جس کے اراؤنڈ ایک خاص ریجن تک اس کا فیلڈ ایکزسٹ کر رہا ہے اب اس فیلڈ سے دور میں یہاں پہ ایک پوائنٹ اے کنسیڈر کرتا ہوں جو کہ انفینٹی پہ ہے اگر یہ پوائنٹ انفینٹی پہ ہے تو اس کا مطلب ڈسٹنس جو آر ہوگا وہ انفینٹی ہوگا e is equal to k q over r square تو اگر r کی جگہ انفینٹی لکھے تو something اور انفینٹی is called zero تو e کیا ہو جائے گا اس پوائنٹ پہ zero ہو جائے گا اب سٹوڈنٹس میں چاہتا ہوں کہ اس انفینٹی والے پوائنٹ سے میں ایک چارج کو اس فیلڈ والے ریجن کے اندر لے کے آؤں تو اگر میں انفینٹی والے پوائنٹ سے اس فیلڈ والے ریجن کے اندر چارج کو لے کے آنا چاہتا ہوں تو مجھے اس چارج پہ ورک کرنا ہوگا اسی ورک ڈن کے لیے ہم یہاں پہ الیکٹر پوٹینشل کو فائنڈ کریں گے کہ ورک ڈن پر یونٹ چارج is called الیکٹر پوٹینشل کیونکہ یہی الیکٹر پوٹینشل ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے الیکٹر پوٹینشل ڈیفرنس کوئی دونوں میں خاص فرق نہیں ہے الیکٹر پوٹینشل ڈیفرنس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دو پوائنٹس کے بیٹیوین ڈسٹنس سپیسیفک لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہی چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ الیکٹر پوٹینشل کے لیے کہ جب ہم اس انفیٹی والے پوائنٹ سے چارج کو اس فیلڈ والے ریجن میں لے کے آئیں گے تو ہمیں اس چارج پہ کیا کرنا ہوگا ورک کرنا ہوگا تو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ
टू दैट पॉइंट ये इन्फिनिटी पॉइंट है और इस फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे हम इस चार्ज को लेके आना चाह रहे हैं तो हमें इस चार्ज पे वर्क करना होगा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब यही फार्मूला हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाले फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कैसे देखिएगा वी बी माइनस वी ए वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क ए बी डिवाइड बाय क्यू नॉट अब स्टूडेंट्स ये ए पॉइंट कहां पे है इन्फिनिटी पे तो अगर इन्फिनिटी पे ए पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो तो पोटेंशियल क्या होगा ए पॉइंट पे वी ए इज इक्वल टू जीरो तो वी ए भी क्या होगा जी जीरो होगा ठीक है जी तो अगर वी ए जीरो होगा तो यहां से वर्क बी माइनस वर्क ए तो वर्क ए क्या होगा जीरो तो इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी यहां पे वो क्या होगी वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बी डिवाइड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा अब इसी चीज को हमने जनरल फॉर्म में लिखा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो यह हमारे पास क्या आ गया जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया अब हम यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में थर्ड नंबर पे प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द एनालॉगस टू द प्रेशर डिफरेंस या फिर हाइट तो उसी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि देखिएगा यहाँ पे हमारे पास हाइट इस पॉइंट पे क्या है जी जीरो अब मैं क्या करता हूँ इस अर्थ की सरफेस पे मतलब यहाँ पे जो हाइट जीरो है इस पॉइंट पे यहाँ से मैं कोई भी चीज पिक करता हूँ और एक सर्टन हाइट पे लेके आता हूँ इस पॉइंट पे लेके आता हूं तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं वर्क कर रहा हूं मुझे वर्क करना होगा ठीक है जी तो मैंने यहां से कोई भी चीज पिक की और इस तरह से मैं उसको एक हाइट पे लेके जा रहा हूं ठीक है जी ये मैं खुद हूं और ये मेरा जो मैस है वो क्या है एम ठीक है तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ वर्क कर रहा हूँ यही मेरा वर्क डन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा जी एम जी इन टू डेल्टा एच तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे हाइट क्या है जीरो जब मैं इस पॉइंट पे पहुँचूंगा तो हाइट क्या होगी एच ठीक है जी मैक्सिमम हाइट है ना तो इसका मतलब जब मैं ऐसे मूव करता हुआ जा रहा हूँ तो मेरी हाइट में क्या आता जा रहा है चेंज तो जिस तरह मेरी हाइट में चेंज आता जा रहा है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है ठीक है जी तो इस तरह हमारे पास इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो हमारे पास हाइट होगी उसका नाम क्या है जी डेल्टा एच अब यही चीज हमारे पास पोटेंशियल के लिए होती है मतलब हाइट और यहां पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये किसी एक कंडीशन पे क्या है दोनों सेम रिएक्ट कर रहे हैं ठीक है जी वैसे अपनी अपनी जगह पे ये डिफरेंट है लेकिन किसी एक कंडीशन पे ये दोनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं ठीक है जी अब यहां पे क्या था हाइट एच इज इक्वल टू जीरो तो इस पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल वी इज इक्वल टू जीरो तो यहां पर हमारे पास बॉडी का मैस क्या था एम यहां पर हमारे पास क्या होगा चार्ज क्यू और इस पॉइंट पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी ठीक है जी तो यहाँ पे क्या था डेल्टा एच यहाँ पे क्या होगा डेल्टा वी तो ये सेम मतलब हाइट और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये दोनों एक जैसा रिएक्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं किसी एक ख़ास कंडीशन पे तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन आज के लिए इतना ही दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़